ആ ഹലോ ആ എല്ലാവരും നമസ്കാരം അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഇന്നലെ നമ്മൾ മാസത്തിൻ്റെ ആ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു പ്രോഗ്രാം മാസത്തിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കാണുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ രീതിയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അടുത്ത പാട്ടിൽ മാസത്തിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കോഡ് എഴുതുന്നത് എന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് പറയാം മാസം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ നോക്കാം മാസം പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലേക്ക് ഇത് ഇപ്പൊ മാസം പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് മാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് മാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാസം ഒരു സിമുലേറ്റർ ആണ് അല്ലെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എ സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് പ്രോഗ്രാമുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിമുലേറ്റർ മാത്രമാണ് മാസം ഏതിൽ ചെയ്യാത്ത സത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിമുലേറ്റർ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പേ കിറ്റിൽ ചെയ്തിരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീകോൾ ചെയ്യാം എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ കിറ്റിൽ ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മൾ മൈക്രോ പ്രൊസസർ കിറ്റിലുണ്ടായിരുന്നത് ദർ വിൽ ബി എ സെറ്റ് ഓഫ് ലൊക്കേഷൻസ് അല്ലേ കുറേ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ കോഡ് മുഴുവൻ അടിച്ച് കയറ്റും റെഡി ഇപ്പോൾ ഫോർ സോറി ഫോർ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് മുതൽ നമ്മുടെ കോഴ് മുഴുവൻ നമ്മൾ അടിച്ച് കയറ്റും ഇതേ മെമ്മറീൻ്റെ തന്നെ വേറെ ഏതോ ഒരു ഭാഗത്ത് വി വിൽ സ്റ്റോർ അവർ ഇൻപുട്സ് റെഡി ആൻഡ് വി വിൽ റൈറ്റ് ദ കോഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് വി വിൽ റീഡ് ദ ഇൻപുട്ട് ഫ്രം എനി അതോ ഒനി ഓഫ് ദ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആൻഡ് വി വിൽ പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് വി വിൽ സ്റ്റോർ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ ദ സെയിം മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ അവൈലബിൾ ഹിയർ റൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഞാൻ നമ്മൾ കിറ്റ് വെച്ച് ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മെയിൻ കാര്യം എന്താ മാസത്തിൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് മെമ്മറിയിൽ നിന്നല്ല പകരം നമുക്കറിയാം ഒരു വിൻഡോസ് പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ് യൂസറിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിവിടെ കോഡ് ചെയ്യുന്നത് റെഡി അതായത് നമ്മുടെ മാസം യൂസ് ചെയ്ത് കോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കീബോർഡ് വഴിയും അല്ലേ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഏത് വഴിയോ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കാണുന്നത് ഏത് വഴിയാണ് സ്ക്രീനും ആണ് യൂഷ്വലി അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അതാണ് റെഡി സോ വി ഷുഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് സച്ച് എ മെക്കാനിസം ഇൻ അവർ കോഡ് വിച്ച് വിൽ റീഡ് ഇൻപുട്ട് ഫ്രം ദ കീബോർഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ ദ സ്ക്രീൻ റൈറ്റ് ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് ഹൂ ഈസ് ഡൂയിങ് ദിസ് ഓപ്പറേഷൻ ഫോർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഫോർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം യു ബേസ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത് തരുന്ന ആളാരാണ് ബയോസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഈ ബയോസിനെ കൊണ്ട് ഈ പണി ചെയ്യിക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി മാസത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഉറപ്പായും ഇതിനകത്ത് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് എന്ത് എൻ്റെ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിൻ്റെ ബാക്കി കോഡുകളും നമ്മുടെ സെറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഴ്സ് എ എൽ ബി എൽ എച്ച് ബി എച്ച് ആർ ഒക്കെ രജിസ്ട്രേഴ്സുകളും പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ എവറിത്തിങ് ഉണ്ട് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി നീഡ് ടു ആ വി നീഡ് ടു ടേക്ക് ഇൻപുട്ട് ഫ്രം ദ കീബോർഡ് ആൻഡ് വി നീഡ് ടു സീ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ യൂസിംഗ് ദ ബയോസ് ബയോസ് ആണ് അത് ചെയ്തു തരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഇൻ അവർ പ്രോഗ്രാം വി ആർ യൂസിങ് ആൻ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ഒരു ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻറ്ററപ്റ്റ് അതായത് എന്താ ബയോസിനെ നമ്മൾ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ചെയ്യാം റെഡി നിങ്ങൾക്ക് ബയോസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അറിയാമായിരിക്കും ബേസിക് ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റം സോ വി ആർ ഇൻറ്ററപ്റ്റിംഗ് ദ ബയോസ് ആൻഡ് വി ആർ മേക്കിംഗ് തിങ്സ് ഡു ബൈ ദ ബയോസ് അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് റെഡി നമ്മളിവിടെ യു യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ഐ എൻ ടി ട്വൻറ്റി വൺ എച്ച് ആണ് എന്താണ് ഈ
കീബോർഡ് ഓർ എനിക്കൊരു ക്യാരക്ടർ റീഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ക്യാരക്ടർ പ്രിന്റ് ചെയ്യണം ശരി ക്യാരക്ടർ റീഡ് ചെയ്യുക ക്യാരക്ടർ പ്രിന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം റീഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മെമ്മറിയിൽ തന്നെ ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇതിന് ഇതുണ്ട് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് മെമ്മറി ഉണ്ട് ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടുള്ള രജിസ്റ്ററുകളിലോ ലൊക്കേറ്റിലോ മെമ്മറി സ്റ്റോർ ചെയ്തിരുന്നു ആ മെമ്മറിയിൽ ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രിങ്ങിന് എനിക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം സെയിം റൈറ്റ് ആ അപ്പൊ ആ വക കാര്യങ്ങൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഓപ്പറേഷനാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ബയോസിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അതിനനുസരിച്ച് ബയോസ് നമ്മളത് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ കീബോർഡിൽ നിന്ന് ഇൻപുട്ട് റീഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും രജിസ്റ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കും അതേപോലെ കീബോർഡിലേക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് റീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏത് മെസ്സേജ് ആണ് സ്ക്രീനിൽ എനിക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു വാല്യൂബിളിനകത്ത് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് ആ വാല്യൂ എനിക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഏത് രജിസ്റ്ററിനകത്ത് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം ആ വാല്യൂ ഈ വക കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഐ എൻ ടി ട്വന്റി വൺ എച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് ആദ്യം തന്നെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയേക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഐ എൻ ടി ട്വന്റി വൺ എച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയെല്ലാം ഓപ്പൺ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു പ്രോഗ്രാമും പറയും കേട്ടോ സോ ഡോ ബി കൺഫ്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് ഐ എൻ ടി ട്വന്റി വൺ എച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തു ബേസിക്കലി നമ്മൾ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ബയോസിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യുക നാല് കാര്യങ്ങൾ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോ ഒന്ന് യൂഷ്വലി നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യും ഒരുപാട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ബയോസിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാം നമുക്ക് തൽക്കാലം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നാല് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് റീഡ് എ ക്യാരക്ടർ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ത് ചെയ്യുക റീഡ് ചെയ്യുക അത്രമാത്രം ഒരു ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുക അത് ക്യാരക്ടർ എന്ത് വേണേലും ആ കീബോർഡിൽ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്യാവുന്ന എന്ത് സാധനത്തിനും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ക്യാരക്ടർ ആവാം സീറോ മുതൽ നയൻ വരെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആവാം എ ബി സി ഡി എഫ് ടു സെറ്റ് ആവാം അതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആവാം സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആവാം പരാന്തസ് ആവാം കൊത്ത് കോമ ആ കീബോർഡിൽ കാണുന്ന എന്ത് കീകൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം എന്തും ഒരു കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഒരു ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടർ കീബോർഡിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യാം അതാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വന്നിട്ട് റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയില്ല ഒരു ക്യാരക്ടർ റീഡ് ചെയ്യാൻ ബയോസിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ പിന്നെ ഒന്നപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തായിരിക്കും പ്രിന്റ് ക്യാരക്ടർ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രിന്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ മെമ്മറിക്ക് അത് ഒരു സ്ട്രിങ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഉറപ്പായും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് പകരം ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു സ്ട്രിങ് കിട്ടും സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന്റെ ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് എ സെറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രിങ്ങുകളൊക്കെ നമ്മൾ മെമ്മറിയിൽ റിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കും മെസ്സേജുകളായിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്കൊരു രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യണം ശരി അപ്പൊ പ്രോഗ്രാം നമ്മളെ വിൻഡോസ് നമ്മുടെ വിൻഡോസ് എൻവയോൺമെന്റ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഉള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പറയാ ഞാനൊരു മെസ്സേജ് പറയണ്ടേ എൻ്റെ ദ ടു നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പൊ ആ നമ്പർ അപ്പോഴാണ് യൂസർ നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജുകൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യമുണ്ടാവും ഈ മെസ്സേജുകളെല്ലാം ഓരോരോ ക്യാരക്ടർ വെച്ച് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സമയം പോകും അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ത് നമ്മൾക്ക് എന്തെല്ലാം റെഡിമെയ്ഡ് മെസ്സേജുകളാണോ എന്റെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അതിനെല്ലാം ഞാൻ മെമ്മറിയിൽ വേറെ വേറെ ലൊക്കേഷൻസിന് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും എന്തിന് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ആ സ്ട്രിങ്ങിന് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ സ്ട്രിങ്ങിന് ആ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എടുത്ത് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ മെമ്മറി എടുത്ത് എനിക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും റെഡി അപ്പൊ അതിനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രിന്റ് എ സ്ട്രിങ് ഇൻ മെമ്മറി റെഡി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയുള്ള
ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് എ എച്ചിനകത്തോട്ട് ഓക്കെ ഞാൻ സീറോ വൺ എച്ച് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ഞാൻ കോൾ ചെയ്യുകയാണ് എന്ത് ഐ എൻ ടി ട്വന്റി വൺ എച്ച് റെഡി അപ്പൊ ഐ എൻ ടി ട്വന്റി വൺ എച്ച് കണ്ട് ഉടനെ ബയോസ് നേരെ എ എച്ചിൽ പോയി നോക്കും അപ്പൊ അവിടെ എന്താ ഉള്ളത് സീറോ വൺ എച്ച് സോ ബയോസ് വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഒരു ക്യാരക്ടർ റീഡ് ചെയ്യാനാണ് യൂസർ പ്രോഗ്രാമർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാവും ബയോസിന് മനസ്സിലാവും റെഡി അപ്പൊ ബയോസ് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു അടുത്ത് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ റീഡ് ചെയ്യാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും മനസ്സിലായ ഈ അടുത്ത് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വൺസ് ഒരു കീ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കീ വൺസ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കീയുടെ ആസ്കി വാല്യൂ ആസ്കി വാല്യൂ എന്താണെന്ന് ഇനി ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആസ്കി വാല്യൂ കീബോർഡ് വഴി റീഡ് ചെയ്യുന്ന ഏതിന്റെയും ആസ്കി നമ്പർ ആണ് ഉള്ളത് റെഡി ഇപ്പൊ എ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്ക് ഒരു ആസ്കി വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ആ ആസ്കി വാല്യൂടെ ടെക്സ് കോഡ് അത് എന്തൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കീ കി കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്കി വാല്യൂ ഏത് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുമെന്നറിയോ എ എൽ രജിസ്റ്ററിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഹലോ അപ്പം എ എല്ലിൽ സ്റ്റോർ ആവും ഇതാണ് ഒരു ക്യാരക്ടർ റീഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി അടുത്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ എ എച്ചിനകത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാണ് സീറോ ടു സീറോ ടു എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സീറോ ടു അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ രണ്ട് എന്നിട്ടാലും ഒക്കെ സെയിം തന്നെ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നയൻ കഴിഞ്ഞാലാണ് എക്സ് ഡെസിമർ ഡെസിമർ എന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാറുന്നത് വാട്ടർ സീറോ ടു ആണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇൻ്റർപ്റ്റ് കോൾ ചെയ്യാണ് ഈ ഐ എൻ ടി ട്വന്റി വൺ എച്ച് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എൻ ടി ട്വന്റി വൺ എച്ച് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ കണ്ടാൽ ബയോസ് നോക്കും എന്താണ് എ എച്ച് ഉള്ളത് എ എച്ച് ഉള്ളത് എന്താ സീറോ ടു എച്ച് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് സീറോ ടു എച്ച് ഉള്ള കോഡ് എന്തിനാ ഒരു ക്യാരക്ടർ പ്രിന്റ് ചെയ്യാനത് സോ ബയോസിന് മനസ്സിലാവും എന്ത് ഇറ്റ് നീഡ് ടു പ്രിന്റ് എ ക്യാരക്ടർ സോ ഏത് ക്യാരക്ടറാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വേണ്ട ഏത് ക്യാരക്ടറാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയണമല്ലോ ആ ഏത് ക്യാരക്ടറാണോ എനിക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ക്യാരക്ടറിന്റെ ആസ്കി ഞാൻ ആദ്യം എവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നതിലെ മീനിങ് ഉള്ളൂ സോ വൺസ് ദ ബയോ സി ആൻ ഇന്റർപ്റ്റ് ഇന്റർപ്റ്റഡ് യൂസിംഗ് ദ ഐ എൻ ടി ട്വന്റി വൺ എച്ച് ഇറ്റ് സി ദ പാരാമീറ്റർ ദാറ്റ് ഇസ് സീറോ ടു എച്ച് സോ ഇറ്റ് ഐഡന്റിഫൈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് നീഡ്സ് ടു പ്രിന്റ് എ ക്യാരക്ടർ ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി സെർച്ചിംഗ് ദ ഡി എൽ രജിസ്റ്റർ ഫോർ വിച്ച് ക്യാരക്ടർ ബി പ്രിന്റഡ് സോ ദ ക്യാരക്ടർ ദാറ്റ് ഐ വാണ്ട് ടു പ്രിന്റ് ഹു സാസി ക്യാരക്ടർ ഐ ഷുഡ് സേവ് ഇൻ ദ ഡി എൽ രജിസ്റ്റർ ബിഫോർ ഐ കോൾ ദ ഐ എൻ ഡി ട്വന്റി വൺ യൂസിംഗ് ദ പാരാമീറ്റർ സീറോ ടു എച്ച് ദാറ്റ് ഇസ് എ തിങ് ദാറ്റ് ഐ വാസ് അബൌട്ട് സോ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ഏതാണോ ആ ക്യാരക്ടർ ആ ക്യാരക്ടർ സ്ക്രീനിൽ എന്ത് വരും പ്രിന്റ് വരും നൗ ദ തേർഡ് വൺ ബിസ സോ ആസ് ഐ ഹവ് ഓൾറെഡി ടോൾഡ് ദർ വിൽ ബി എ ലോട്ട് ഓഫ് മെസ്സേജസ് ദാറ്റ് ഇൻ ദ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എൻ ഐ മേ ബി നീഡഡ് വാട്ട് ഐ ഡൂ ഈസ് അത് ഞാൻ മെമ്മറിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റേ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിന് ഞാനൊരു വാരിയബിളിന് നെയ്മും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ റെഡി സോ ഞാനിവിടെ ഒരു സ്ട്രിങ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാണ് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ എ എച്ച് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യേണ്ട എന്റെ പാരാമീറ്റർ സീറോ നയൻ എച്ച് ആണ് റെഡി അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സീറോ നയൻ എച്ച് മൂവ് ഒക്കെ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ടു എച്ച് മൂവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സീറോ വൺ എച്ച് മൂവ് ചെയ്യുക ഐ ഹാവ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മൂവ് എ എച്ച് കോമ സീറോ വൺ എച്ച് അതല്ല എനിക്ക് ടു എച്ച് ആണ് മൂവ് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ യൂസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മൂവ് എ എച്ച് കോമ സീറോ ടു എച്ച് ഇനി എനിക്ക് സീറോ നയൻ എച്ച് ആണെങ്കിൽ ഐ വിൽ യൂസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മൂവ് സോറി മൂവ് എ എച്ച് കോമ എ എച്ച് കോമ സീറോ നയൻ എച്ച് ദിസ് ഐ വിൽ യൂസ് ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് സോ അതെന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല ദൻ ഐ വിൽ കോൾ ദ ഇൻജറപ്റ്റ് ഐ എൻ ടി ട്വന്റി വൺ എച്ച് സോ മൂവ് എ എച്ച് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എ എച്ചിലെ പാരാമീറ്റർ ആണ
ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹലോ എനിക്ക് ചെയ്ത് ഹായ് എനിക്ക് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ദ സ്ട്രിങ് പല മെസ്സേജുകളില്ലേ ഈ മെസ്സേജുകളിൽ ഏത് മെസ്സേജാണ് അത് ചിലപ്പോ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക എന്താ പറയാ ഞാൻ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക സേ എസ് ടി ആർ വൺ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് വൺ എന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും പേരിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അത് ഏത് പേരിലാണോ സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ പേരിന്റെ അഡ്രസ് ഞാൻ എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തോളണം എന്റെ ഡി എക്സ് രജിസ്റ്ററിൽ ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തോളാം അതാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അഡ്രസ് ആയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഏത് യൂസ് ചെയ്ത് പതിനാറ് വിട്ട് വേസ് യൂസ് ചെയ്തത് ഇതുവരെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തൊക്കെ എന്തായിരുന്നു ഈ എ എൽ സ്റ്റോർ ആവുന്നത് എയ്റ്റ് ബിറ്റാണ് ഈ ഡി എൽ ഏത് ബിറ്റാ എയ്റ്റ് ബിറ്റാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്താ ഞാൻ ഏതോ ഒരു സ്ട്രിങ് ആണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സ്ട്രിങ് എന്റെ മെമ്മറിയിൽ എവിടെയോ ഓഫ്സെറ്റ് കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ പറയുന്ന അഡ്രസ് അതിന്റെ അഡ്രസ് ഞാൻ എവിടെ സേവ് ചെയ്തോളണം ഡി എക്സ് രജിസ്റ്ററിൽ സേവ് ചെയ്തോളണം ഈ ഡി എക്സ് രജിസ്റ്ററിൽ ഞാൻ സേവ് ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ് ഓഫ്സെറ്റ് അഡ്രസ് ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ബേസ് അഡ്രസ് ഏതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഊഹുണ്ടോ ബേസ് അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്റെ ഡാറ്റ സെഗ്മെന്റിന്റെ ബേസ് അഡ്രസ് ആയിരിക്കും അത് ഞാൻ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ശരിയല്ലേ ഓഫ്സെറ്റ് അഡ്രസ് ആണ് ഞാൻ ഡി എക്സ് രജിസ്റ്ററിൽ കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് ഡിറ്റക്ടിംഗ് ട്വന്റി വൺ എക്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫൈൻഡിംഗ് ദ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നൈൻ എക്സ് നൗ ദ ഡി എക്സ് വിൽ ബി ഹാവിങ് എൻ അഡ്രസ് ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ദാറ്റ് അഡ്രസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ദ ഇറ്റ് വിൽ പ്രിന്റ് ദ മെസ്സേജ് വിച്ച് ഐ ഹാവ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് ദ മെസ്സേജ് വിൽ ബി ഷോൺ റെഡി സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ തേർഡ് വൺ ഓക്കെ ആ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോർത്ത് വൺ നോക്കാം ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് എൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിങ് കോഡിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിത് ഏറ്റവും അവസാനം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എ എച്ച് രജിസ്റ്ററിനകത്തോട്ട് ഫോർ സി എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യും വെക്കും ഫോർ സി എന്നിട്ട് ഐ വിൽ കോൾ ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഫൈൻസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ചെക്ക് ദ പാരാമീറ്റർ ഇഫ് ദ പാരാമീറ്റർ ഇസ് ഫോർ സി ബൈ ഓസ് ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ദാറ്റ് ഐ നീറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഇനി എനിക്ക് എൻ്റെ പരിപാടികൾ നടത്താം അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ എൻവയോൺമെന്റിൽ നിന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് പോകും സോ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക എല്ലാ പരിപാടിയും ഞാൻ ഇതിൽ നടത്തുന്ന എന്ത് വെച്ചിട്ടാ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കാട്ടാ പ്രോസസ്സിംഗ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിനും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്താ ഒരു ഇൻപുട്ട് എടുക്കണം അതിനെ പ്രോസസ് ചെയ്യണം അല്ലെ ഇൻപുട്ട് എടുക്കണം എനിക്കൊരു ഇൻപുട്ട് എടുക്കണം അല്ലെ ആ ഇൻപുട്ടിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോസസ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കണം എൻ്റെ കിറ്റിനകത്ത് ഇത് മുഴുവൻ ചെയ്തിരുന്ന മെമ്മറിയിൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രോസസ്സിങ് മാത്രമേ ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം കീബോർഡിൽ നിന്ന് ഇൻപുട്ട് എടുക്കണം സ്ക്രീനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യണം മാസൻ സിമുലേറ്ററിൽ ഇത് രണ്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് വെച്ച് ഇത് ഈ രണ്ട് പണിയും ഈ രണ്ട് ഡ്യൂട്ടിയും ചെയ്യുന്നത് ആരാ ബയോസ് ആണ് ബേസിക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റം ഈ ബയോസും ബയോസിനെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിന് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏതാണ് എൻ്റെ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് നമ്പർ ട്വന്റി വൺ എച്ച് ട്വന്റി വൺ എച്ച് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ഓപ്പറേഷൻ ആണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവുക ബൈ ഗിവിംഗ് ദ ഡിഫറെന്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ടു മൈ എ എച്ച് രജിസ്റ്റർ എ എച്ച് രജിസ്റ്ററിൽ സീറോ വൺ എച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബയോസിന് എന്ത് മനസ്സിലാവും ബയോസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ് ടു റീഡ് എ ക്യാരക്ടർ ദർ ഇസ് ദർ ഷുഡ് ബി എ ക്യാരക്ടർ വിച്ച് ഇസ് വിൽ ബി പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ദ കീബോർഡ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി റെഡ് ഇറ്റ് വിൽ റെഡ് ദാറ്റ് ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് സ്റ്റോർ ഇറ്റ്സ് ആസ് കി വാല്യൂ ഉണ്ട് എ എൽ രജിസ്റ്റർ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് നൗ ഇഫ് ദ ആ കൊടുക്കുന്ന പാരാമീറ്റർ സീറോ ടു എച്ച് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ സം ക്യാരക്ടർ ടു ബി പ്രിൻറ്റഡ് അത് ഏത് ക്യാരക്ടർ ആണോ ആ ക്യാരക്ടറിന്റെ ആസ്കി കോഡ് ഞാൻ മുൻപേ തന്നെ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കണം ഡി എൽ രജിസ്റ്ററിൽ കൊടുത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ അത് ആസ്കി കോഡ് പ്രിന്റ് ചെയ്യും സ്ക്രീനിൽ ഇനി എന്താ പെർമനന്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഞാൻ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു ഒരു സ്ട്രിങ് കിടപ്പുണ്